Very good evening from Finland, dearest friends. Oikein hyvää iltaa täältä etelästä, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our tonight's meditation. We are again taking one country. Today we are going deeper into the energies of Bahrain. Nyt tänä päivänä meillä on taas maavuorossa ja menemme syvemmin Bahrainin energioihin. Also today we are not reading from the book Soul of Nations, but let us start our work by aligning. Tänään emme lue sielujen tai kansojen kohtalosta sielut, vaan me virittäydymme. So let us align with this whole idea of the soul of nation. Virittäytykäämme nyt ensin tuohon koko ajatukseen kansojen sielu. We have um, states or countries around 200 Upon Earth, meillä on noin parisataa maata maan päällä. But then, what do we mean when we talk about nation? Is country always established by the nation? Syntyykö aina maa kansan taholta? What is nation? Mikä on kansakunta? And when we contemplate, we can immediately realize that this is not easy question at all. Kun Pohdiskelemme tuota, huomaamme, että se ei olekaan mikään yksinkertainen asia. In the country we may have many different groups forming that country. Yhden maan sisällä voi olla monenlaisia ryhmiä. Is that what's going on in the area of the country? Is that a nation which is now to be born by those different groups. Onko kansakunta se, joka syntyy niistä ihmisryhmistä, jotka ovat tässä maassa? Why do you think that you have been born in that country? where you have been born. Miksi ajattelet, että olet syntynyt Suomeen? Taikka kenties johonkin muun maahan tai jossakin muussa maassa. How would you define the soul of your country? Kuinka määrittelisit sielun, oman maasi sielun? When we are in this soul connection, we actually see how all of these countries or souls, nations are forming like one entity. Voimme nähdä, että kuinka sielu muodostaa tuon kansakunnan kansakunta entiteetin This type of uh, thinking is absolutely aligning us into the 
highway. Tällä tavoin ajatteleminen todellakin vie meidät korkeampaan tietoisuuteen. So we start as a center of focused thought. Aloitamme ollen keskitettyyn ajatuksen keskuksena. We try to be aligned now with the soul of that nation that we have been born or that you are strongly related nowadays. Me pyrimme olemaan nyt siinä kansan sielussa, johonka nyt liitymme joko voimallisesti tai jossa olemme syntyneet. Hold the mind steady in the light. Pidä mielesi vakana valossa. Focus yourself as high in the head as possible. Keskittäydy niin korkealla, korkealle pääkeskuksessasi kuin vain mahdollista. Polarization, polarisoiminen. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidu tietoisesti mentaalitasolle. Turning out all lower vibrations and reactions. Sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Om. Sound the sacred word, the Om audibly. Lausu pyhä sana Om ääneen. With its power to clarify the aura and the atmosphere. Sen puhdistavalla voimalla kohdistuen auraan ja atmosfääriin. And upon the ask processes to be followed. Ja, atmos- ja tulevaan ask prosessiin. Breathing it forth from the head to the heart. Hengittäen sen ulos pääkeskuksesta sydämeen. Offering for recharging, uraus uudelleen voimaannuttamiseksi. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Omin sanoin, tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimustettavaksi. Orient yourself to the spiritual triad through an act of the will and the imaginative use of the Andhakarana. Suuntaudu kohti henkistä triadiasi tahdon päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti Andhakaranaa. The charging with spiritual light and force will then take place. Nyt latautuminen henkisellä valolla ja voimalla tulee tapahtumaan. A true quiet of union, todellinen ykseyden hiljaisuus which is done by the soul, your true self, joka tapahtuu todellisen itsesi sielun välityksellä, 
gathering you, its personality, into itself. Koeten sinut, personansa, oman itseensä. And silence, hiljaisuus. We hold one minute of complete silence. Ylläpidämme nyt yhden minuutin täydellistä hiljaisuutta. Preserving, if you can, an unmoved consciousness. Säilyttäen, jos vain pystyt, liikkumattoman hiljaisuuden. The mind steady. Ja pidä mieli vakaana. Task of the Christ. Kristuksen tehtävä. Let us say together. Sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreja. Ole läsnä meissä. And now again we sound the Om with the intent of refocusing ourselves upon the Christ's task. Lausumme nyt taas Om tarkoituksena keskittäytyä uudelleen Kristuksen tehtävään. Hold the mind in the presence of the Christ. Pidä mielesi Kristuksen läsnäolossa. And recognize your original focus. Tiedostain alkuperäinen fokuksesi, which have now shifted to higher levels, joka on näin siirtynyt korkeammalle tasolle. By the use of the creative imagination, carry this stimulation and this illumination forth. Käyttäen luovaa mielikuvitustasi, kannat tämä stimulaatio 
valaistumista ja valaiseminen eteenpäin. Regard yourself as a conscious recipient of the strength and the wisdom. Näe itsesi tietoisena voiman ja viisauden vastaanottajana. Which you need in today's task and service, jota tarvitset tämän päivän tehtävässäsi ja palveluksessasi. From Dina 2, from page 48. Humanity has never really lived up to the teaching given to it. Ihmiskunta ei ole koskaan todella elänyt sille annetun opetuksen mukaisesti. Spiritual impression, whether conveyed by the Christ, by Krishna or by Buddha, and passed to the masses by their disciples, Henkistä sanomaa, Kristuksen, Krishnan tai Buddhan ilmoittamaa ja heidän oppilaitensa massoille välittämää has not yet been expressed as it was hoped. Ei ole vielä ilmennetty toivotulla tavalla. Men do not live up to what they already know. Ihmiset eivät elä toteen sitä, mitä he jo tietävät. They fail to make practical their information. He eivät toimi käytännössä informaation mukaisesti. They short circuit the light. He estävät valon. They do not discipline themselves. He eivät laita itseään itse kuriin. Greedy desire and unlawful ambition control and not the inner knowledge. Ahneet halut ja laittomat ambitiot hallitsevat, eikä heidän sisäinen tietonsa. To put it scientifically and from the esoteric angle, tieteellisesti ilmaistuna ja esoterisesta näkökulmasta, spiritual impression has been interrupted and there has been interference with the divine circulatory flow. Henkinen sanoma on estynyt ja jumalallinen kiertovirta keskeytynyt. It is the task of the disciples of the world to restore this flow and to stop this interference. Maailman oppilainen tehtävänä on palauttaa tämä virta ja pysäyttää keskeytyminen. And this is what we are trying to do in our work. Ja tämä on se, mitä me pyrimme tekemään tänä päivänä myöskin tässä työssä. Ashramic Cooperation Yhteistyö Ashramin kanssa It is the task of the disciples of the world to restore this flow and to stop this interference. This is the major problem facing the ashrams at this time. Tämä on se pääasiallisen ongelma, joka on kasvokkain tällä hetkellä ashramista katsottuna. Now take the work which we have before us into your imagination. Ota nyt se työ, joka on meillä käsillä, mielikuvasi. Formulate your invocation and spiritual demand it in such a way that it can bring help to humanity. Muodosta invokaatiosi ja henkinen vaatimuksesi siten, että se voi tuoda avun ihmiskunnalle. And today for Bahrain ja tänään Bahrainille. So we will look few things for Bahrain. We see now on the screen the situation or the, where Bahrain is situated. Nyt näemme näytöllä, minkä, missä Bahrain sijaitsee. As we see, Bahrain belong to the Middle East. Kuten näemme, Bahrain kuuluu um, Lähi-Itään. And it has the neighboring countries, Qatar and Saudi Arabia. 
Sen naapurivaltiot ovat Katar ja Saudi-Arabia. It is the kingdom. Se on kuningaskunta. The kingdom of Bahrain is an island country comprising uh, 33 islands. Archipelago centered around Bahrain Island in the Persian Gulf. Bahrainin kuningaskunta on saarivaltoja muodostuen 33 saaresta Bahrainin saaren ympärille Persian lahdella. And it is very interesting to think about these 33 islands. On mielenkiintoista ajatella, että Bahrainille kuuluu 33 saatta. It has been famed since antiquity for its pearl wishers. Se on antiikin ajoista lähtien kuuluisa helmen kalasteistaan, which were considered the best in the world into the 19th century, joita pidetään maailman parhaina 19. vuosituhannelle asti. It has very old um, archives, sillä on hyvin vanhoja tiedostoja. It gained independence 1971 from Britain. Se saavutti 71 itsenäisyytensä. And capital city is Manama. Tuo pääkaupunki on Manama. Here we see uh, the image from 1960s. Tuossa on kuva 60-luvulta. And now we have here on the background how it is looking today. Ja nyt tuolla taustalla näette kuinka se näkyy tällä hetkellä. Bahrain and its harbor was very busy. And this is coming from 1800s. Bahrainin satama oli hyvin kuuluisa ja 1800-luvulta asti. And now we have here the skyline of Manama. Ja nyt tässä tuo yleiskuva Manamasta. And as you can see, it is like many of the Arabic countries, they are really future, uh, futuristic looking like, like we could think about the, the skyline in the uh, time of uh, spaceships ja nuo kuvat tänä päivänä arabimaista on hyvin tulevaisuudellisia siinä mielessä, että ei olisi mitään ihmeellistä ajatella, että tuolla olisi uh, noita lentäviä objekteja. And here you see two greatest cities, Muharraq, which is uh, the one which is in the front and there on the background you see Manama. Ja tuossa näette tuon kuvan, joka kuvaa Moharakia ja Manamaa. It is um, these um, are related together. There you see the connection. The King Fad Causeway, Causeway as seen from space. Ja nyt tuo uh, alakulku käytävä joka on ylhäältä katsottuna joka yhdistää nämä kaupungit. The money is called Bahraini dinar. Raha kutsutaan Bahrainin dinariksi. And then something interesting and it mielenkiintoinen asia. Here we see the King Hamad bin Asi Isa al Khalifa. Ja tässä on kuningas And the family, royal family of Al Khalifa has been ruling Bahrain since 1783. Tuo Khalifan kuninkaallinen peri on hallinnut Bahrainia vuodesta 1783. So think about it is really, really a family who has been in power. Tämä on todellakin. Perhe, joka on ollut voimalla. 
että voimallinen ja voimassa. But the people have been starting to really protest the, against the al khalifa family, mutta ihmiset ovat alkaneet protestoida al khalifa perhettä vastaan. And this image is coming from 2011. Uh, but because of these many, many problems now, because of the rulership, Uh, also, there is a group of people who want to emphasize peace and solidarity uh, with human rights, and um, they are n- against all violence. Yes, mutta on sitten myös muodostunut ry- ryhmiä, jotka ovat vastaan tuota uh, väkivaltaisuutta, ja siten he uh, kannattavat rauhanomaisia keinoja. But also something what is very important for us to remember. Mutta myös yksi asia, mikä on hyvä meidän muistaa. By the way, the population is about one and a half million. Tuo väkiluku on vain puolitoista miljoonaa. And the only one language Arabic. Ja vain yksi ainoa kieli arabia. But Bahrain is the site of the ancient Dilmun civilization. Bahrain on muinaisen Dilmun kulttuurin kehto. Dilmun encompassed Bahrain, Kuwait, Qatar and the eastern portion regions of Saudi Arabia. Dilmun käsitti Bahrainin, Katarin ja Saudi-Arabian itäosat. Dilmun was a central figure to the Sumerian creation myth. Dilmun oli sumerialaisen luomismyytin keskeinen hahmo. Dilmun was described in the saga of Enki as pre-existing in a paradisical state. Dilmun kuvattiin Enki myytissä paratisemaisessa tilassa olevaksi paikaksi. And that is something uh, when we um, interesting when we think about the origin of human beings. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus kun ajattelen me ihmis ihmisen lähtöpistettä tai sen syntymäpaikkoja. There are many, many interesting things related to, to uh, this old tradition ja hyvin paljon mielenkiintoisia asioita liittyy tähän vanhaan traditioon. As it was said that um, uh, it was called this mythical Dilmun, the island of dead. Tätä kuvattiin kuolleiden saare, saarena. And so we find these old graves. Me löydämme näitä vanhoja um, hautoja. They are called timuli. Näitä kutsutaan timuleiksi. All of those little hills that you can see are those timulis. Nuo, nuo pienet möykyt kumpareet ovat näitä vanhoja hautoja. And they were very often built near the springs. Ja hyvin usein ne olivat lähellä lähteitä. And in this tradition there is called the place which is called Apsu. Ja tässä traditiossa kutsutaan vanhaa tätä jumalten paikkaa Apsuksi. And it was a watery place. Uh, and this uh, tradition tells how this great ones was coming from the space. Ja tässä kerrotaan, kuinka nämä suuret tulivat avaruudesta. And they were bringing this uh, watery presence with them. And I'm always thinking about the solar angels somehow and the astral plane. Ajattelen aina näitä aurinkoenkeleitä, jotka ovat tulleet kosmisesti assaalitason läpi. Uh, in, and in very many traditions we have the relationship or indications to the water when we have these um, uh, creation myths. Ja vesi liittyy jollakin lailla aina näihin meidän uh, luomiskertomuksiin. But at this time you see that 
we cannot see any water. Mutta nyt tällä hetkellä emme voi nähdä mitään vettä. But these inner sources of the inner natural springs, mutta näitä sisäisiä luonnon lähteiden läheisyyttä. But then further, until 800 BC, Bahrain was a very important trading center. 800-luvulle asti ennen Kristusta Bahrain oli kaikista tärkein kauppakeskus. And also around 600, uh, Bahrain was one of the earliest areas to convert to Islam. Ja Bahrain on ollut yksi ensimmäistä islamiin kääntyneistä alueista 600-luvulla. In the 1500s it was occupied by the Portuguese. 1500-luvulla portugalaiset valtasivat. Then 1600s occupied by Persian Empire. Ja 1600-luvulla Persia valtasi. In 1700s the Bani Utbah clan captured Bahrain from Persian Empire. Ja tuosta persialaista kulttuurista niin sanottu Bani Utbah klaani 1700-luvulla valtasi Bahrainin. And that is the clan to which this Al-Khalifa royal family belongs to. Ja tähän klaaniin kuuluu Al-Khalifan kuninkaallinen perhe. And then late 1800s Bahrain became a protectorate of the United Kingdom. Ja 1800-luvulla siitä tuli yhdistyneiden kuningaskuntien protectoraat. But then in modern times, it gained independence 1971. Bahrain saavutti 1971 itsenäisyytensä from Great Britain, isosta Britanniasta. And in 2002 formally an Emirates. Ja 2002 aiemmin. Emirati, the Arab constitutional monarchy of Bahrain was declared a kingdom. Bahrainin arabilainen perustuslainen monarkia julistautui kuningaskunnaksi. And so now there has been a lot of imbalances ja nyt on ollut hyvin paljon erilaisia vaikeuksia. And uh, that has been going on, ja tämä on nyt jatkunut. But something very interesting is happening from the women. Mutta jotakin hyvin mielenkiintoista tapahtuu naisten taholta. They are really heading towards independence. He jatkavat kulkuaan hyvin voimallisesti itsenäiseksi. So we have this, uh, the whole question about how to clothe. Meillä on tuo kysymys kuinka uh, pukeutua. We have a very traditional ways as well. On hyvin traditionalisesti as women should be uh, dressing themselves in Islam uh, religion. Semilla lailla naisen tulisi pukeutua. Islamilaisessa kulttuurissa. It has been also going into all layers of society. This balances and demands for justice. Kaikissa yhteiskuntaluokissa vaaditaan nyt ö, oikeudenmukaisuutta. Women and men and children. And then there are these rising rising um, ideas, which is, I think, about the, how the Christ is moving into different nations. Uskon sen, että millä lailla Kristus liikkuu eri kansakuntiin, as it is said, Sonny and Shaye, our brothers, we all are 
uh, we all love our Bahrain. These two Shia uh, and Sunni uh, groups which are against each other, but then they're especially from uh, women who are, I think, because women are uh, carrying the child, there is always more in women the will and uh, desire to have a peace between all the people. Ja erityisesti naiset ovat juuri kannattamassa tuota tasa-arvoisuutta kaikkien ihmisryhmien välillä. It's not all violence and um, not all fighting. Ei ole pelkästään vain taistelua. It is just also normal human life on kysymys ihan tavallisesta ihmis Ihmiselämästä. But in that, uh, as I was referring already about the, uh, this traditional way of um, dressing, mutta myöskin just jo viittasi, että tuohon uh, traditionaaliseen pukeutumistyyliin, there is a group of young, especially young people who are now protesting these old ways of, uh, or just one way of uh, dressing those demands. Ja sen tähden näitä nuoria naisia löytyy, jotka protestoivat vain pelkästään yhdellä tapaa pukeutumiseen tähän traditionaaliseen tapaan. So we will see how the evolution is going. People are 50 prosentli Arabs. Ihmiset ovat 50 prosenttisesti Arabeja. 45 prosentli Asians. 45 prosenttisesti Aasialaisia. 1 prosent Europeans. 1 prosentin verran Eurooppalaisia. And 1 prosentli other cultures. Ja sitten 1 prosentin verran muita kulttuuria. Income is coming 50% from industry, different industry. Tulo tulee 50 prosenttisesti teollisuudesta, and then almost the same, 48% from services, 48 prosenttisesti palveluista, and only uh, like half a percent from agriculture, ja vain noin 5 prosenttisesti uh, maataloudesta. That we may guess, of course, Bahrain had the first post oil economy in the Persian Gulf. Bahrainissa on ollut ensimmäinen öljynjälkeinen talous Persian lahdella. So Bahrain has been invested in the banking and tourism. Bahrain on investunut pankki ja turismin sektorille. It is the fastest growing economy in the Arab world. Se on uh, Arabimaailman nopeimmin kasvava talous. And uh, tourism in Bahrain was visited already in 2000 and um, in the middle of 2010, um, over 8 million visitors. Bahrainissa vieraili yli kahdeksan miljoonaa turistia vuonna 2010 puolivälissä. So it is a huge industry at the moment. Tuo turismi on suuri suuri teollisuus ja tulolähde Bahrainissa. But then when we think about education, kun ajattelemme opetel, ö, opiskelua, ja koulutusta literary, lit, literacy rate is um, 95 prosentli. And uh, education is compulsory until the age of 14. Ja koulun käynti on pakollista 14-vuotiaaksi asti. The University of Bahrain had over 20,000 students. Bahrainin yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa, 65 prosentti 
of them are women. 65 prosenttisesti ne ovat naisia. Bahrain was one of the 11 Arab states which counted a majority of female university graduates in science and engineering. Bahrain oli yksi yhdestä toista arabivaltiosta, jossa oli naisia enemmistö tieteessä ja insinööritaidoissa valmistuneissa. And that's why we can see this uh, uh, great movement for independence in women. Like uh, uh, we, we know that um, men are in Arab world the ones who are telling uh, uh, or laying the rules, but now it is really changing in in Bahrain. Kuten tiedämme, Arabimaissa yleensä miehet ovat se, jotka laativat säännöt. But then the big problem is that higher education flee is towards other countries. Mutta sitten tuo korkeammin koulutetut nuoret siirtyvät muihin maihin. Religion. It's 70 prosentli Muslim, 70 prosenttisesti Muslimia, 14 prosent Christians, uh, around 10 prosent Hindus, 10 prosenttia Hindulaisia, 2.5 prosent Buddhist, and then 1 prosent others. Ja yhden, verran, yhden prosentin verran muita. Uh, Bahrain is very modernized uh, in healthcare systems, but this is something uh, what was really a new thing for me. Mutta nyt sellainen asia, joka oli todella uusi itselleni, is that obesity is um, uh, very high. 29% of women and 38 of men. And that's why diabetes is one of the highest in the whole world. Ja sen tähden tuo diabetes on yksi maailman korkeimmista uh, sairauksista Bahrainissa. But then also Bahrain and uh, United States has very uh, close relationship Bahrainilla ja Yhdysvalloilla on hyvin ja erittäin Syvä yhteys. And that's why Bahrain is the headquarters of the United States Navy's Fifth Fleet. Ja Bahrainissa sijaitsee uh, Yhdysvaltojen um, laivaston yksi pääkeskuksista. So now when we think about landscape and nature, and nyt kun puhumme Ma maasta ja luonnosta. Bahrain is a generally flat and arid. It's, se on pääasiassa matala ja tasaista ja, veri, ja hyvin kuivaa. Summers are, summers are really extremely hot. Summer temperature is up to 50 degrees Celsius and that is very, very high in, in Fahrenheit, what it could be, something like 110, I suppose, somewhere there, maybe even higher during the summers. 120 says Michael. So that from that we can understand what kind of uh, pressure it uh, brought to uh, for the nature, but because it is an island, of course there is also moist woods is coming from the island, and it has a lot of uh, uh, these streams. Ja Bahrainissa on paljon näitä lähteitä ja putouksia, and these kind of beautiful oases, ja ihania keitaita. And then something very interesting, and nyt erittäin mielenkiintoinen asia. In the middle of uh, Bahrain is said to be a tree of life. Bahrainin keskellä um, kasvaa tällainen puu, jota sanotaan elämän puuksi. It is 400, over 400 years, se on uh, 
yli 400 vuotta vanha. And it is growing, as you can see, just in the middle of the desert. Ja näette, kuinka se on keskellä aavikkoa. And there is not any known water source feeding it. Ja ei ole olemassa mitään tunnettua vesilähdettä, josta se saisi vetensä. And that's why it is looked uh, as a magical tree of life. Ja siksi sitä katsotaankin, että se on tällainen maaginen elämänpuu. Very, very interesting for us. But then there are some little mountains, mutta on myöskin pieniä uh, kukkuloita. And just magical sunsets ja aivan uskomattoman hienoja auringonlaskuja. And around that the tourism has been built of. Ja turismi myös sen ympärille on rakentunut. Pahlan is famous of its flamingos, the great flamingos. Pahlan on kuuluisa suurista flamingoistaan. And of course, as Arab country of its, of its horses, ja myöskin kuuluisa näistä hevosistaan. So let us now work a little bit by ourselves. Ja nyt tehkäämme hetken aikaa työtä itsessämme. We ask and bring solution forth through mentally, emotionally and practically. Pyydämme ja tuomme ratkaisua mentaalisesti, emotionaalisesti ja käytännön tasolla. Thus precipitating the light and love of the Christ. Näin precipitioiden Kristuksen valoa ja rakkautta. And the strength of the masters outward into the world of need in Bahrain. Ja vestareiden voiman tuloa puutteen maailmaan Bahrainissa. Bahrain has many problems. Bahrainilla on paljon ongelmia. The problem of corruption. Korruption ongelma. Human rights abuses, ihmisoikeuksien loukkaukset, including imprisonment, torture, and execution of dissidents, political opposition figures, and its Shia Muslim population. Sisältäen toisen ajattelijoiden, poliittisen opposition ja Shia Muslimien vangitsemiset, kidutukset ja telottamiset. Unemployment, and especially among the young. Erityisesti nuorten työttömyys. The depletion of oil and underground water. Resources are major long-term economic problems. Öljyn ja pohjaveden väheneminen pitkän aikavälin taloudellinen ongelma. And the abuse of women ja naisten hyväksikäyttö. We ask strongly help for Bahrain. And we keep a period of complete focused three minute silence. Pidämme täydellisen keskittyneen kolmen minuutin hiljaisuuden. Pyydämme voimallisesti apua. As you seek to present an abstracted channel for the inflow of light, love and help and solution from the hierarchy. Kun pyrit ylläpitämään esteettömän kanavan hierarkian valon rakkauden, Avun ja ratkaisun vuodatukselle. Three minute silence ja kolmen minuutin hiljaisuus.
We call to the forces of restoration for Bahrain. Kutsumme jälleen palauttamisen voimia Bahrainille. To the forces of enlightenment. Kutsumme valaistumisen voimia. To the forces of reconstruction, jälleen rakentamisen voimia. And stay aligned with the national deva of Bahrain. Ole virittäytyneenä Bahrainin sieludevan kanssa. Now visualize a golden sun slowly rising above the horizon. Visualisoi nyt kultainen aurinko, joka hitaasti nousee horisontin ylle. See the group standing before it. Näin ryhmä seisomassa sen edessä. And slowly being absorbed into its beams. Ja hitaasti sulautuen sen säteisiin. Now imagine yourself acting as a lens or transmission point. Ja nyt näe itsesi toimivasi linsinä ja lähetyspisteenä. Through which the light of that radiant sun, which is the light of love, may pour forth upon all and to Bahrain. Jonka kautta säteilevän auringon valo, joka on rakkauden valo, voi vuodottua kaiken ylle ja Bahrainin ylle. See all that generated light magnetizing all good. Visualisoi kaiken tuon luodon valon magnetisoiden kaiken hyvän. And repulsing all negativity ja torjuen kaiken negatiivisuuden. Inwardly stay aligned with your service. Sisäisesti pysy virittäytyneenä palveluksessasi. Stand firmly in your endeavor to aid the new group of world servers. In Bahrain. Pysy lujasti pyrkimyksessäsi auttaa uutta maailman palvelijoiden ryhmää Bahrainissa. A statement to the personality made by you, the soul, the disciple. 
julistuspersonaalisuuden, joka antaa sielusi oppilas. In the center of the will of God I stand. Jumalan tahdon keskuksessa seison. No shall deflect my will from his. Mikään ei erota minun tahtoani hänen tahdostaan. I implement that will by love. Täytän tuon tahdon rakkaudella. I turn towards the field of service. Käännyn kohti palvelun kenttää. I, the triangle divine, work out that will. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon. Within the square and serve my fellow men. Neljössä ja palvelen kanssa ihmisiäni. Remember again that energy follows thought. This can have a bad effect, producing undue tension. Muista, että energia seuraa ajatusta. Tällä tavoin sillä voi olla huono vaikutus aiheuttanut kohtuutonta painetta. Or a good effect, taikka hyvä vaikutus, producing a release of energy in various directions, where we now will work the best we can in service. Saaden aikaa energian vapautumisen eri tahoille, jossa nyt työskentelemme parhaan mukaan palvellen. And we send around the world a message of light. Lähetä mielessäsi ympäri planeetan valon viesti. Aligning throughout the world with all the members of the new group of world servers. Ja ympäri planeetan lähetämme ja virittäydymme uuteen maailmanpalvelijoiden ryhmään. We give our support and our love and strength. Annamme tukemme, rakkautemme ja voimamme. And thus, let us say together, ja näin sanokaamme yhdessä, The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact you service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events and bring the flight, light, the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. Let us visualize the Christ in the heart of Bahrain. Visualisoimme Kristuksen Bahrainin sydämessä. In the heart of United Nations, yhdistyneiden kansakuntien sydämissä. 
And in the heart of humanity ja ihmiskunnan sydämessä. Dearest friends, thank you very much for your presence and for your participation. Kiitämme jälleen rakkaat ystävät osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We welcome you again tomorrow at the same time 5 p.m. GMT and then we are calling forth resources for the hierarchical purposes. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi taas huomenna tähän samaan aikaan kello 20 illalla, jolloin kutsumme varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We wish you a beautiful day, lots of love from Finland. Toivotamme teille oikein hyvää iltaa, paljon rakkautta täältä etelästä. Namaste.